വിമൻ ടോക്ക് ടൈം ഓൺലൈൻ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് വന്ധ്യത ഉണ്ടാകാൻ കാരണങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു അതായത് യൂട്രസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഓവറിയുടെ പ്രോബ്ലം ഇനി ഫലോപ്യൻ ട്യൂബും വജേനൽ പ്രോബ്ലം ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ട്യൂബിനകത്താണ് ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കരുത് എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നാൽ അതിന് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ശരിയാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ വരുന്നതിന് ഒന്ന് എൻഡോമെട്രിയോസ് തടസ്സമാകാം രണ്ടാമത് പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അതായത് പെൽവിക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് അതും നമ്മൾ അത്ര എൻഡോമെട്രിയോസ് പോലെ കോമൺ അല്ല എന്നാലും ചിലർക്ക് വരുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഹൈജീനിക് പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാം അഡോളസെൻ്റ് ടൈമിലും മെൻസ്ട്രേഷൻ ടൈമിലും സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സിൻ്റെ ടൈമിലും എല്ലാവരും ഹൈജീനിക് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറവാണ് എന്നിരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വജേനൈറ്റിസ് വന്നിട്ട് അത് യൂട്രസ് വഴി ട്യൂബിലോട്ട് ബാധിക്കാം അപ്പോൾ ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് വരാം അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് വന്നു അപ്പൻഡിക്സ് പൊട്ടി പഴുപ്പ് അവിടെ വീണു അങ്ങനെ വരുന്നവർക്കും ചിലപ്പോൾ ട്യൂബ് അഡീഷൻസും ഇൻഫെക്ഷൻസും വരാം അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സർജറി ചെയ്താലും ട്യൂബൽ പ്രോബ്ലം വരാം അപ്പോൾ ട്യൂബിൻ്റെ മോട്ടിലിറ്റി നല്ല അല്ലാത്ത കാരണങ്ങളും അതിനെ ബാധിക്കുന്ന കാരണങ്ങളും ട്യൂബ് ബ്ലോക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഗർഭധാരണത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കാം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് യൂട്രസിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ടറയുള്ള യൂട്രസ് രണ്ട് യൂട്രസ് അങ്ങനെ വരാം അതൊക്കെ കണ്ടു സ്കാനിങ്ങിൽ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല അതുപോലെ എൻഡോമെട്രിയോസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ പറയും സിസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് കാണാനൊക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ വെറും ബ്ലഡ് ഡ്രോപ്സ് വന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്കാനിങ്ങിൽ കൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് അറകൾ ഗർഭാത്രത്തിനകത്ത് വരുന്നത് പറഞ്ഞു പിന്നെ വജേന നമ്മൾ വിചാരിക്കും നോമലാണ് ഇപ്പോൾ നോമലായിട്ട് പീരീഡ് വരുന്നവർക്കും വജേനൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല അപ്പോൾ വജേനൽ സെപ്റ്റം എന്ന് പറയും യൂട്രസിനകത്ത് സെപ്റ്റം വരുന്നത് പോലെ അല്ലെ സർവിക്സിൽ സെപ്റ്റം വരുന്നത് പോലെ വജേനായാലും ഒരു സെപ്റ്റം പോലെ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അറയായിട്ടിരിക്കുമ്പം അപ്പോൾ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിന് പ്രോബ്ലം വരാം അപ്പോൾ അതൊന്നും അവർക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല വലിയ വിവരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല പുരുഷന്മാർക്കും മനസ്സിലാകാതെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനമുണ്ട് മെജോറിറ്റി നമ്മുടെ അടുക്ക വരും സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നൊരു പ്രോബ്ലം ഈ സെപ്റ്റം അല്ലാതെ ഈ ഹൈമൻ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര തിക്കായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചബിൾ അല്ലാതെ അങ്ങനെ അകത്ത് പെനിട്രേഷൻ നടക്കാതെ വരാം അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചബിൾ അല്ലാതെ അവർ നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കും അവർക്കതിന് പറഞ്ഞെല്ലാം കൊടുത്താലും അവർ നടക്കാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേറെ ചികിത്സയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിനെല്ലാം ചികിത്സ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ താമസപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗർഭധാരണം നീണ്ടു പോകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചവരായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ മൂന്ന് കൊല്ലം ആയാലും നാല് കൊല്ലം ആയാലും അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വളരെ കുറവായിരുന്നു കുറവാകാനാണ് സാധ്യത അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല അതായത് വലിയൊരു ആക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരത്തില്ല പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കാനിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാറുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ലോക്കൽ പ്രോബ്ലം അല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹൈമൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് തിക്കാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും അത് ശരിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്യാം അപ്പോൾ വജേനൽ ഓപ്പണിങ് ചെറുതായതും വജേനൈസ്നെസ് ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പണിങ് വലുതാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിനെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന എത്ര നാൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു ഏജ് ഒരു 
അത് എല്ലാം ഓരോ മാസം കഴിയും തോറും അഞ്ച് ഒരു എഗ് വരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ചാറ് എഗ്ഗുകളിലൂടെ നശിച്ച് പോവുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കോ നമ്പർ ഓഫ് എഗ് കുറയും ക്വാളിറ്റി കുറയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവരെയെല്ലാം ആക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം നട്ഷല്ല് സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ യൂട്രസിൽ ഓവറിയിൽ ട്യൂബിൽ യൂട്രസിനകത്ത് സെപ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പോളി പോലെ ചതകൾ വരാം അതുപോലെ വജേനയിൽ പ്രോബ്ലം വജേനയിൽ സെപ്റ്റം വന്നിട്ട് കനാല് ബ്ലോക്കായ പോലെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് അതായത് കന്യാചർമ്മത്തിൻ്റെ അവിടെ തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സെപ്റ്റം കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ചുരുക്കി പറഞ്ഞാലുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമ്മൾ ധാരാളം കാണാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒളിഗോസ് പെർ നോർമൽ സ്പെം കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു എത്ര മോട്ടിലിറ്റി വേണമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു മോർഫോളജി നോർമൽ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം നോർമൽ ആണെങ്കിലും ഗർഭാരണം നടക്കണമെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് അവർക്ക് ഒത്തിരി പേർക്കും ഒളിഗോസ് പെർമിയ കാണുന്നുണ്ട് നമ്പർ കുറവായിരിക്കും ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ അതൊക്കെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ശരിയാക്കാൻ നോക്കും കുറേ നാൾ പിന്നെ അതിനൊരു പരിഹാര മാർഗമാണ് നമ്മൾ ഐ യു ഐ പോലെ അതും എല്ലാവർക്കും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂളാണ് ഐ യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറവുള്ളവർക്ക് സെമൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ബീജങ്ങൾ മാത്രം ശേഖരിച്ച് ട്യൂബിനടുത്തോട്ട് അല്ലെ ഗർഭാത്ഥത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മോട്ടിലിറ്റി അധികം ദൂരം അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി അല്ലെ ഓടേണ്ടി വരുന്നില്ല ട്യൂബിൻ്റെ അല്ലെ എഗ്ഗിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ചികിത്സ പിന്നത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറക്ഷൻ പ്രോബ്ലം നല്ലപോലെ അവർക്ക് മാസ്റ്റുബേഷനൊക്കെ പറ്റും അന്നേരം ഒന്നും ഇറക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഇല്ല അല്ലെ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഭയം പോലെയുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതിനൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനും നമ്മൾ ഐ യു ഐ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എസോസ്പേമിയാണ് സ്പീ സ്പേം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ സ്പേം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളത് സ്പേം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടെസ്റ്റുക്കുല ബയോപ്സി ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം അപ്പോൾ ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ് നോർമലാണെങ്കിൽ ബയോപ്സി ചെയ്യണമെന്നില്ല അതിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബയോപ്സി ചെയ്തിട്ട് സ്പേം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം ബയോപ്സി ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് സ്പേം ഇല്ലാത്തവർക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാകത്തില്ലെന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം ഐ വി എഫും മിക്സി ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോപ്പുലർ ആയ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളുടെ എഗ് എടുക്കുന്ന അതായത് ഐ വി എഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകണോ അങ്ങനെയുള്ളവർ കാര്യം എഗ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവിൻ്റെ ടെസ്റ്റുക്കുല ബയോപ്സി എടുത്ത് അവിടെ ജീവനുള്ള സ്പേം കാണും അതിന് മോട്ടയിലല്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജീവനുള്ള സ്പേമിനെ സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭാതത്തിന് എഗ്ഗിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ധാരാളം പേർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുരുഷന് എസോസ്പെർമ ഉള്ളതിനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു സെമൻ സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യസനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനൊക്കെ ചികിത്സ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആ ലോക്കൽ പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ലോക്കൽ പ്രോബ്ലം അല്ലാതെ ഈ ജനറൽ ഹെൽത്തിനും ഈ പ്രഗ്നൻസിയെ ബാ ബാധിക്കാം അത് സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണ് പിന്നെ എ എം എച്ച് ഹോർമോണ് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഹോർമോൺ പ്രൊലാക്ടിൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടേ ഈ അവരുടെ ഇനിഷ്യൽ ടെസ്റ്റിൽ അവരെ പരിശോധിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പുരുഷനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡയബറ്റീസോ തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലമോ മറ്റ് ബ്ലഡ് വൈറൽ ഡിസീസൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകാനുള്ളത് അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ് മസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ഹോർമോണും റുട്ടീൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും അതുപോലെ വി ഡി ആർ എൽ വൈറോളജി ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ച